ባፋር ኢሎጊያ ከተማ ተማሪዎች የተቋሙ ሰልፍ ማድረጋቸው ያደረ ገምግሞ ከስልጣን ያነሳቸው ለትምርት ሊልካቸው መሆኑ በለገጣፎ አካባቢ የተጀመረው አዲስ የስር ዘመቻ የሚሉትን ርዕሰ ጉዳዮች በትኩረት እንመለከታቸዋለን ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችንና አድማጮቻችን የለቱን ዜና አምስርዳም ከሚገኘው ከኢሳ ስቱዲዮ ይሸላችሁ የምቀርበው አገኘው ጌታቸው ነኝ ባፋር ኢሎጊያ ከተማ ተማሪዎች የተቃውሞ ሰልፍ አደረጉ ዛሬ ማክሰኞ ባፋር ክልል በሎጊያ ከተማ የሚገኙ ሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች ከመማር ማስተማር ሂደት ችግር ከመልካ ማስተዳደር ተውት ጋር በተያዘ የተቃውሞ ሰልፍ ያደረጉ ሲሆን ሰልፉን ተከትሎ ፖሊሶች ወደ አካባቢው በመدرس በተማሪዎቹ ላይ ድብደባ ፈጽመዋል ተማሪዎቹ ከዚህ ቀደም በተደጋጋሚ ያቀረቧቸው ጥያቄዎች ምላሽ አለማግኔታቸውን ይገልጻሉ። አካባቢው ቦታደሮችና በልዩ ኃይላ ባላት የተጠበቀ መሆኑንም የደረሰን መረጃ ያመላክታል። በክልሉም ሆነ በሎጊያ ከተማ ስራ የሚገኘው በቤተሰብ ትስስር መሆኑ በአካባቢያቸው በሚገነባው የስኳር ፕሮጀክት አፋሮች ቀድሚያ ይሰጣቸዋል ቢባልም በተግባር የሚታየው ሌላ መሆኑ በአንስተኛ ስራ ላይ ተቀጥረው የነበሩ ያፋር ተወላጆች ከስራ መባረራቸው እንዲሁም በአፋር ህዝብ ዘንድ ተወዳጅ ሆነችው አርቲስት ሞፋራ መሐመድ ለሶስት ራት ያለፍርድ መታሰሯ በአካባቢው ህዝብ ዘንድ ቅሬታ ሲፈጥር ቆይቷል ያካባቢው ሽሞች በአስቸኳይ ግዚያዊ አጆክት ሰልፍ በማድረጋቹ ተጨማሪ እርምጃ ይወሰድባቸው አለያሉ በማስፈራራት ላይ መሆናቸውንም የደረሰን ዜና አክሎ ያመላክታል ያደ ገምግሞ ከስልጣን ያወረዳቸው ባለስልጣናት ወደ ትምርት ሊልክ ነው ያድግ በጥልቅ ተሐድሶስም በሙስና የተዘፈቁ ያላቸውን 479 ያማራና የኦሮሚያ ክልል ይወረዳና የቀበሌ ባለስልጣናት ወደ ትምርት ሊልካቸው መሆኑን ምንጮች ገለጹ ያድግ ህዝብን ያቸገሩና ያማረሩ የመልካም አስተዳደር ችግር ያለባቸውና ስርዓቱን አደጋ ውስጥ የጣሉ ናቸው በሚል ካማራና ኦሮሚያ ክልሎች የተለያዩ ባለስልጣናትን ማባረሩ ያማራሮቹን ወደ ተቃዋሚዎች ገብተው ለስርዓቱ አደጋ ይፈጥራሉ በሚል ምክንያት ወደ ትምርት ቤት ለመላክ መወሰኑን ምንጮቹ ይገልጻሉ። አማራሩን ገሎ ፓርቲው ማዳን በሚለው መርህ የተለዩት እነዚህ ሆዲድና ባዴን ባለስልጣናት ለቅጣት የሚያበቃ በቂ ማስረጃ ተገኝቶባቸው አልተብሏል። ህዝብን ለማስደሰት ሲባል አማራሮችን ከስልጣናቸው በማንሳት በየሀገሪቱ በሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች ለ3 አመታት በመጀመሪያ ዲግሪና በሁለተኛ ዲግሪ ትምርታቸው እንዲከታተሉ ውሳኔው ተላልፏል። ባለስልጣናቱ የቀድሞ ደሞዛቸውና አጥቅማ አጥቅሞቻቸው እንደተከበሩላቸው በመረጡት የትምርት መስክ ገብተው እንዲማሩና አባይፋ ከህزب ፍት ይቅርታ አቅርበው ከስልጣናቸው መውረዳቸውን የሚገልጽ ደብዳቤ በሚሰሩበት መስራ ቤትና በህزب ማስተዋቂያ ሰሌዳዎች እንዲለጠፍ ድርጅቱ ውሳኔ አስተላልፏል። ገጁ ፓርቲ ሆዋት ያድግ በከፍተኛ አግምገማ ህዝብን በመዝበር በሙስና ስርዓቱን በህزب ዘንድ እንዲጠላ አድርገውብኛል ያላቸውን 319 አመራሮች ለህزب በተፋታቸው ካላፊነት ወርደዋል የሚለውን ደብዳቤና ሲያሜ በመስጠት በሁለተኛ ዲግሪ በሲቪል ሰርቪስና በመለስ አመራር አካዳሚ ሁለተኛ ዲግሪ ወይ ማስተርስ ትምርታቸው እንዲከታተሉ ያደርጋል በዚህ ከጠቅላይ ሚኒስተር ጽፈት ቤት አማካሪዎች በወጣውና አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ባጸደቁት እቅድ መሰረት 138 ባለስልጣናት ያላቸው ዲፕሎማ በመሆኑ በመጀመሪያ ዲግሪ በመረጡት የትምርት መስክ ከ2009 ዓመተ ምህረት ክረምት ጀምሮ የሚላኩ ሲሆን ቀሪዎቹ ደግሞ በመጀመሪያ ዲግሪ በተማሩት ተዛማጅ የትምርት መስኮች እንዲማሩ እንደ ተፋታቸው መጠን የትምርት እድገት መሰጠቱ ለሆዴድና ለባዓዴን በላከው የተዛዝ መልክ ታስተዋቀዋል እነዚህን አመራሮች ወደ እስር ቤት መክተስ ሲገባ የትምርት ድል በመስጠት መልሶ አዘጋጅቶ ለመሾም የሚከድበት አስራ ድርጅቱ ጥልቅ ተሐድሶ በማለት የጀመረው ቅስቀሳሴ የኢስሙላ መሆኑን ያሳያል ሲሉ የመረጃ ምንጮቹ ይገልጻሉ። በከፍተኛና መካከለኛ አመራር ላይ ምንም ምርምጃ ሳይወሰድ ዝክተኛ አመራሩ ላይ የተወሰደው ምርምጃ ያደረገ ራሱን ለመለወጥ እንደማይችል የሚያመላክት በመሆኑ ህዝቡ ለሙሉ ስርዓት ለውጥ የሚያደርገውን ትግል አጠናክሮ እንዲከተል እነዚህ የደረጃቱ አባላት ይመክራሉ በለገዳዲና በለገጣፎ አካባቢዎች በርካታ ወጣቶች ታሰሩ ያካባቢው ምንጮች እንደገለጹ ትናንትና ሰኞ ጀምሮ ወታደሮች በአዲስ አበባ ዙሪያ በሚገኙ ለገጣፎ ለገዳዲና ሌሎች ማካባቢዎች በርካታ ወጣቶች ታፍሰው ወደ እስር ቤት ተወስደዋል በይረቻ ባሎክት ወረቀት ሲበትኑ የነበሩትን አጋልጡ እየተባሉ ያካባቢው ሰዎች ስቃይ ሲደርስባቸው ቆይቷል 
በእስር ላይ የነበሩ 10000 ወጣቶች መለቀቃቸው እንደተነገረ የተጀመረው የእስር ዘመቻ ትናንት ምሽ ተጠናክሮ በመቀጠሉ ያካባቢ ወጣቶች ወደ ሌሎች አካባቢዎች ለመሰደድ ተገደዋል በኢትዮጵያ እስር ቤቶች የሚገኙ ወጣቶች ቁጥር በኡላይ ታወቀም አንድ አንድ መረጃዎች እንደሚያመለክቱት ከ50 ሺህ በላይ ወጣቶች በመላው ሀገሪቱ ታስረው ይገኛሉ ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ በዘዋይ ስርቤት ውስጥ በጽኑ ታሞ ባቱ ሆስፒታል ገባ ሶስት አመት ስራ ተፈርዶበት በዘዋይ ስርቤት በስር ላይ የሚገኘው ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ተሐሳ 18 ቀን 2009 ዓመተ ምህረት በጸና ታሞ ባምፑላንስ ተጭኖ በዘዋይ በሚገኘው ባቱ አጠቃላይ ሆስፒታል መግባቱ ታውቋል በተደጋጋሚ ጊዜያት ከቤተሰቦቹና ህጋዊ ተበቃው ጋር እንዳይገናኝ ሲደረግ የነበረው ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ የስርቤቱ ወታደሮች ወደ ሆስፒታል ይዘውት በሚገቡበት ወቅት በአቅራቢያው የሚገኙትን ሰዎች እንዲርቁ አድርጓል በዚህ ምክንያት የተመስገን የህመም ደረጃ ምን ያህልና በምን ደረጃ ላይ እንደሚገኝ ለማወቅ እንዳልተቻለ ቤተሰቦቹ ስጋታቸውን ገልጿል ይህንን ዜና ስካጠናከርንበት ስካውኑ ሳድረስ ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ በካሬዛ ተጭኖ ከተገባበት ባቱ ሆስፒታል ያልወጣ ሲሆን የህመም አይነት ቤተሰቡ እንዲያውቁት አልተደረገም የዛሬው የፈረቃ መሪ ሻለቃ ንጉሴን ጨምሮ ዞዋይ ስር ቤት አስተዳዳሪዎች እንዲሁም እስከ ዛሬ በተመስገን ላይ ለደረሰውና ለሚደርሰው ሁሉ መንግስ ሙሉ ኃላፊነቱን ይወስዳል ሲል የጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ታናሽ ወንድም ታሪኩ ደሳለኝ በፌስቡክ ገጹ አስነብበዋል ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ኮራት በፊት ያመክሮ ጊዜውን ጨርሶ መፈታት ይገባው የነበረ ቢሆንም የሱ መጻፍና ጽሁፎች አሁን ለተፈጠረው ህዝባዊ ቢተኝነት መከስከስ መንስኤ ናቸው በሚል ምክንያት ከሕጋ አግባቡጪ በመምላይ ይያለ በኮማንድ ፖስቱ በእስር እንዲማቀቅ መደረጉ ይታወሳል በጎንደር በህዝብ ተሽከርካሪዎች ላይ በደረሰ አደጋ 10 ሰዎች ህይወታቸው አለፈ 15 ሰዎችን ጭኖ ከጎንደር ወደ ባህር ዳር በመጓዝ ላይ የነበረ የህዝብ ማመላልሻ ተሽከርካሪ ጠዳ ከተማ አካባቢ ሲደርስ በመገልበጡ 10 ሰዎች ወደ አውኑ ህይወታቸው ሲያል አራት ሰዎች ደግሞ በጽኑ ቆስ ለሆስፒታል ገብተዋል የዝ ማመላልሻ ተሽከርካሪው ሲኖትራክ የተባለ በሚጠራው የጭነት ተሽከርካሪ ተመቶ ሳይገለበጥ እንዳልቀረ ወኪላችን ገልጿል አብዛኞቹ ማጮች ነገ የሚከበረውን ወንቅሸት ገብርኤል ለማክበር በመጓዝ ላይ የነበሩ መመና ነበሩ በቱርክ መፈንቅለ መንግስት ተሳትፎአል የተባሉት ፍርድ ቤት ቀረቡ ለዝርዝሩ ደረጃ አብቶል ባለፈው ሐምሌ ወር ፕሬዝዳንት ኤርዶጋንን ለማሰገድ ተሞክሮ ከከሸፈው መፈንቅለ መንግስት ሙከራ ጋር በተያዘ የመንግስት ግልበጣ ሙከራውን በማቀንባበር በአንደኝነት ክስ የተመሰረተባቸው 29 የቱርክ ፖሊስና ወታደራዊ መኮንኖች ዛሬ ፍርድ ቤት ቀረበዋል እንደ ቢቢሲ ዘገባ የዛሬዎች ይሎት የመፈንቅለ መንግስቱ ሙከራ ከከሸፈው ዲክ የመጀመሪያው ነው የፕሬዝዳንት ኤርዶጋን መንግስት የመፈንቅለ መንግስቱ ሙከራ መክሸፉን ተከትሎ ከጉዳዩ ጋር ግንኙነት አላቻ ያላቸው አርባሺ የመከላካያና ፖሊስ አባላትን ማሰሩና በቁጥር ከዚያ የሚልቁትን ከስራቸው ማባረሩ ይታወቃል። ቱርክ ለከሸፈው መፈንቅለ መንግስት መቀመጫውን በአሜሪካ ያደረገውና በዩናይትድ ስቴትስ የሚደገፈውን ፈቱላን ጉለን የተሰኘውን የሙስሊም ልቅናቄ ተጠያቂ አድርጋለች። ድርጅቱ የተመሰረተበትን ክስ ቢያስተባብልም ፕሬዝዳንት ኤርዶጋን ግን የጉለኒስት ንቅናቄ አሁንም ድረስ በቱርክ ውስጥ በስፋት እንዳለ ይናገራሉ። ያ ብቻ ሳይሆን በቅርቡ በሩሲያ አምባሳደር ባንድሬ ካርቬላ የቱርክ ፖሊስ አባል የነበረው ግለሰብ የፈጸመው ግድያ ከጉለኒስት ንቅናቄ ጋር ግንኙነት ሳይኖረው እንደማይቀር እየተነገረ ነው። ላራት ቀናት የሚቆየው የ29 ተከሳሾች ሮት ዛሬ ከኢስታንቡል ወጣ ባለ ስፍራ ሲጀመር ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው የደህነት አባላት ለጥበቃ እንዲሰማሩ ተደርጓል። ከ29 ተከሳሾች 21 በቀረበባቸው ክስ ጥፋተኛ ሆኖ ከተገኙ የዲሜልክ እስራት የሚጠብቃቸው ሲሆን ቀሪዎቹ 8 ተከሳሾች ግን ፍርዳቸው ከዚያ አነስ እንደሚሆን ተገምቷል። የመፈንቅለ መንግስት ሙከራው ለማክሸፍ የተሰጣቸው ተዛዝ ባለመቀበላቸው የታሰሩትን ጨምሮ ሁሉም እስረኞች ክስ የቀረበባቸው ከከሸፈው መፈንቅለ መንግስት ሙከራ ጋር ተያይዞ ነው። ከጉዳዩ ጋር ተያይዞ በርካቶች ከመታሰራቸውም አንጻር በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች አነስተኛ ችሎቶች እንደሚቀጥሉ ይጣበቃል። የኤርዶጋን መንግስት የከሸፈውን የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ ተቀናቃኞቹን ከጉለኒስት ንቅናቄ ጋር በማያያዝ ለመምታት እየተጠቀመበት ነው የሚል ክስ በስፋት ይቀርብበታል። ይበንዲ እንዳለ ትናንት ሰኞ ለፕሬዝዳንት ኤርዶጋን ሻይ አላቀርብም ያለ የካፊቴሪያ አስተናጋጅ በፖሊስ ቁጥጥር ስር ሆኗል። በካፊቴሪያቸው ውስጥ የሚሰራውን አስተናጋጅ ሴኖል ቡራንን ያሳሰረው 
ለፕሬዝዳንት ኤርዶጋን አንድ ኩባያ ሻይ አላቀርብም ብሎ ለፖሊሶች በመናገሩ ፕሬዝዳንቱ ዘልፋል ተብሎ እንደሆነ ኩምሁሪየት የተሰኘው የተቋሚ ፓርቲ ጋዜጣ አስነብበዋል እንደ ተርክሽ ዴይሊ ዘገባ ነገሩ የተከሰተው አስተናጋጁ ኢስታንቡል በሚገኘው የጋዜጣው ዋና ቢሮ ስራው እየሰራ ሳለ ፕሬዝዳንት ኤርዶጋን ንግግር ለማድረግ ወደ አከባቢው ሲያመሩ መንገዶች ይዘጋጋሉ። በዚህ ጊዜ አስተናጋጁ ቡራን ፖሊሶች ፊት በነዴት ለዚያ ሰውዬ አንድ ኩባያ ሻይ እንኳን አላስተናገደው በማለት ይናገራል ወደ ኤርዶጋን በማመላከት። በዚህ ምክንያት ፕሬዝዳንቱ ዘልፋ አልተብሎ ወዲያውኑ ለሰብ ተዳርቋል። በየለቱ የሚታተመውና የተቋሚዎች ልሳን የሆነው የኩም ሁሪየት ጋዜጣ ዋና ዘጋጅን ጨምሮ ሌሎች በርካታ የጋዜጣው ሰራተኞች መቀመጫውን በዩናይትድ ስቴትስ ካደረገውና ያንካራውን መንግስት ለመገልበጥ የተደረገውን ሙከራ አቀናብሯል የሚልክስ ከሚቀርብበት ከፈትጉዳን ጉላ ንቅናቄ ጋር ግንኙነት አላችሁ ተብለው ባለፈው ጥቅም ጦር ታስረው እንደነበር ይታወሳል ለኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና ሬዲዮ ለተጠናቀረው ዘገባ ደረጃ ሀብቶልድ ነኝ ተመልካቾቻችንና አድማጮቻችን የለቱ ዜናዎቻችን የስካውኖቹ ነበሩ ከቀሪ የኢሳት ዝግጅቶች ጋር መልካም ቆይታ